ഹായ് നമസ്കാരം ദുബായ് ഷുഖുക്കാസ് ഫാമിൽ നിന്നും അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഷുക്കൂക്കാസ് ഫാമിലെ അക്വാപോണിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അക്വാപോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജലത്തിൽ വളരുന്ന മീൻ മാത്രമായിരിക്കണമെന്നില്ല ജലത്തിൽ വളരുന്ന ഏത് ജീവികളാണോ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റിന് ചെടികൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മണ്ണ് വളങ്ങൾ മറ്റ് കീടനാശിനികളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കൃഷി രീതിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്വാപോണിക്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇതിനകത്തുള്ളത് ടിലോപ്പിയയും ഒരു ഷാർക്കും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇലവർഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പിറക് വശത്തുള്ള അക്വാപോണിക്സ് കൂടി കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പം എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പതിവ് പോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഷുക്കൂക്കാസ് ഫാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് അക്വാപോണിക്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം കൂടുതൽ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന അറിവുകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഷുക്കൂക്കാസ് ഫാമിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുതിയന ബ്രഹ്മി പിന്നെ നമുക്ക് വള്ളി ഐറ്റംസ് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു ചില സാങ്കേതിക കാറ്റ് കാലാവസ്ഥയിൽ വന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് നല്ല ഉണങ്ങി പോയത് ഉഷാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പുറകിലുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പുതിയന ഇതിനകത്ത് ഇത് വലിയ ലീഫുള്ള പുതിയന ഇത് ചെറിയ ലീഫ് പിന്നെ ബ്രഹ്മി ഇതിൻ്റെ അക്വാപോണിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒട്ടും മണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മണ്ണില്ലാത്ത കൃഷിയാണ് ഇതിനകത്ത് ചെടികൾ നേരെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു അക്വസ്റ്റോൺ ചെറിയൊരു തരം കല്ലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ ഇതിനകത്ത് മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല രാസവളങ്ങളോ അല്ലാത്ത വളങ്ങളോ കീടനാശിനിയോ ജൈവ കീടനാശിനി പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിൽ ഏത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മീൻ ചത്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കച്ചറയിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാണ് ഈ ഈ ബാത്ത് ടപ്പ് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ചെടികൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വിത്തിട്ടിട്ട് തന്നെ നേരിട്ട് മുളപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് റാഡിഷാണ് അവിടെ റാഡിഷിൻ്റെ കാ വന്നിട്ടുണ്ട് വിത്തിട്ട് മുളപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ലീഫി ഐറ്റംസ് അല്ലാത്തതും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നറിയാം തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു ബാത്ത് ടബിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പൊതിയനയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി പിറക് വശത്തുള്ളത് കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഒരു വലിയ ടാങ്ക് കിട്ടിയതായിരുന്നു ആ ടാങ്കിനെ രണ്ടാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അതിനകത്താണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ലീഫി ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും ഇത്തവണ നമ്മൾ വിത്തിട്ടിട്ട് മത്തൻ കുമ്പളം പയർ ചൊരക്ക എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം മുകൾ അതെല്ലാം വിത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോലും ലീഫി ഐറ്റംസ് മാത്രമല്ല വളരെ വിജയകരമായിട്ട് മറ്റ് ഐറ്റംസുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ കുമ്പച്ചൊരക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മത്തൻ കാണാം മുകളിൽ സാധാ നീളച്ചൊരൊക്കെ കാണാം അവിടെ അതാ മറ്റു ടൈപ്പ് വേറൊരു ചൊരൊക്കെ കാണാം ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വളർന്നു വന്നാണ് മുപ്പത് പയർ വിത്തിനായിട്ട് മാറി അവിടെയും പയർ കാണാം ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്തവണ ഇവിടെ ചില കാലാവസ്ഥയിൽ വന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതല്ലാതെ വിത്തിട്ടതിൻ്റെ പുറമ ലെമൺ മിൻറ്റ് മിൻറ്റ് സ്ട്രോബെറി സ്ട്രോബെറി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി കായ കിട്ടുകയും ചെയ്തു നമ്മളിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനാകെ ആവശ്യമുള്ളത് മീൻ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വളരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിലെ ജീവികൾക്ക് വളരാനുള്ളൊരു ടാങ്ക് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് അക്വാപോണിക്സ് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ് ഇത് ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ചട്ടി ഇറക്കി വെക്കും ചട്ടിയുടെ ഭാഗത്തോട്ട് വേറെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇത് മീൻ്റെ വേസ്റ്റിന് മീൻ്റെ വേസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം അധികമായിട്ടെല്ലാം താഴ അമോണിയ വന്ന് നിറയും ആ അമോണിയ ഇതുവഴി ഈ പൈപ്പ് വഴി ചെറിയ മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ആ വേസ്റ്റിന് ചെടികൾ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റി വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് അക്വാപോണിക്സ് ഈ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ
മണ്ണിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക മണ്ണല്ല ഇപ്പൊ ചെടികൾ നേരെ നിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അക്വസ്ട്രോൺ ആണ് ചെടി നേരെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അക്വസ്ട്രോൺ ഇടുന്നത് നമ്മൾ വെച്ച ചട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അക്വാപോണിക്സിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൽ നിന്നും റിട്ടേൺ ഈ ഇതിലോട്ട് വരും ഈ വട്ടയ്ക്കകത്ത് നിന്നും തിരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് വെള്ളം തിരിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇതാ തക്കാളിയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് തക്കാളി കാ വന്ന് തുടങ്ങി നല്ല ഉഷാറിലാണ് തക്കാളിക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ഏത് തരം ചെടികളാവട്ടെ ഏത് തരം പഴങ്ങളാവട്ടെ പച്ചക്കറികളാവട്ടെ എന്തും നമുക്ക് അക്വാപോണിക്സ് വഴി കൃഷി ചെയ്യാം അക്വാപോണിക്സ് വഴി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ മീനിൻ്റെ വേസ്റ്റുകൾ ചെടികൾ വലിച്ചെടുത്ത് തിരിച്ച് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് മീനുകൾക്ക് കൊടുക്കും ആ തിരിച്ച് ജലത്തിൽ എത്തുന്ന വെള്ളത്തിൽ നല്ല ഓക്സിജൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും അത് മീനുകൾക്ക് നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മീനിൻ്റെ വേസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ചെടികൾക്ക് എല്ലാം നല്ലതാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല ഒട്ടും കേടില്ലാത്ത ഒട്ടും വിഷാംശമില്ലാത്തതായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ജൈവ ഐറ്റംസ് എന്ത് കീടനാശിനി ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും മീനിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരവും കീടന ഒരു തരം കീടനാശിനിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ വളങ്ങളോ ചേർക്കാതെയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ വേരിൻ്റെ സിസ്റ്റം വെള്ളത്തിലോട്ട് അഥവാ മീനിൻ്റെ വെള്ളം വരുന്നിടത്തോട്ട് ചട്ടിയുടെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഹോളുമായി വേരിറങ്ങി വന്നിട്ട് ആ വേരാണ് ഇതിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വളങ്ങളെ വലിച്ചെടുത്ത് വേസ്റ്റുകളെ വളമാക്കി മാറ്റുന്നു തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നല്ല ഓക്സിജൻ നിറഞ്ഞ വെള്ളമായിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ച് തിരിച്ച് അക്വാപോണിക്സിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് അക്വാപോണിക്സ് അപ്പോൾ അക്വാപോണിക്സ് രീതിയിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാ ഐറ്റംസുകളും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ലീഫി ഐറ്റംസ് മാത്രമല്ല പിന്നെ നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാം വളപ്രയോഗത്തിന് ടൈം വേണ്ട മണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഈ കീടനാശിനികളുടെ പ്രശ്നമില്ല ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായ ഐറ്റംസുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് അക്വാപോണിക്സ് വഴി കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് സമയ ലാഭമാണ് ആരോഗ്യകരമായ ഐറ്റംസുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അക്വാപോണിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇത് ദുബായിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ വിശാലമായിട്ട് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ്റെ കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിന് പറമ്പിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്വാപോണിക്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ ചിപ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം മീൻ്റെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ അവിടെ കിട്ടും ചെടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളർന്നോളൂ അത്തരത്തിലും നാട്ടിൽ സൗകര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുക ഇവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയ ടാങ്ക് പോലും ചെറിയ അക്വാഫിഷിൻ്റെ ചെറിയ ടാങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പോലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അക്വാപോണിക്സിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും അറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലെല്ലാം നമ്മളുമായിട്ടും പങ്കുവെക്കുക എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖുക്കാസ് ഫാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം സുഖുക്കാസ് ഫാം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം